What's up, what's up, what's up, what's up, everybody? Welcome to t t t t t Dip Show. We get more dip for your tech and more tech for your dip. Pandai beli, pandai guna. Okay, guys. Hari ni kita ada simple video je saja nak cakap dengan korang tentang device apa yang korang patut beli. Banyak orang tanya, Yo, Abang Dip, cukup tak 64GB untuk iPhone saya? Cukup tak um, 64GB untuk iPad saya? Uh, jadi, hari ni kita nak bercakap sikit tentang Uh, boleh tak anda beli uh, storage yang paling sikit uh, dan juga kita nak bercakap tentang cloud computing ok so let's go let's go <laughs> ok nombor satu aku akan cakap um, boleh beli um, device yang storage dia paling sikit kenapa kita bercakap macam tu ok dulu zaman dulu kan Abang Deep zaman dulu saya beli komputer 1 terabyte murah aja ha, kan ha, sebab zaman dulu dia pakai um, dia pakai hard disk biasa tu bukan SSD okey jadi zaman sekarang ni uh, bila dia start pakai SSD solid solid state drive uh, kita nampak storage dia semakin berkurang 64 gig 128 gig 256 gig sedangkan dulu kita beli komputer 500 gig murah aja ha Kenapa? Sebabnya cloud computing dah mantap, okay? Sudah popular cloud computing. Cloud computing ni apa? Um, kita pakai cloud untuk simpan file dan apa-apa file kita akses dekat cloud. Sama lah juga macam kalau kau orang buat assignment tu, patut kau orang takut hilang, kau orang email kat diri sendiri, okay? Jadi file yang kau orang email kat diri sendiri tu dia ada pada cloud, ada pada server Gmail, okay? Ha, jadi sama lah juga konsep dia iaitu um, uh, cloud service ni macam Google Drive, macam iCloud, uh, macam Microsoft OneDrive semua tu uh, the cloud server menyimpan file anda supaya anda boleh akses bila-bila masa sahaja untuk menggunakan fail tersebut tanpa menyimpan fail tersebut dalam device anda. Jadi sebab itulah device-device zaman sekarang dia tak memerlukan banyak storage on board on the device. Kalau storage rosak pada device pun, file-file anda tidak hilang sebab file-file anda masih ada di awan, di cloud, okay? di cloud storage tersebut. Jadi sebab itulah kalau kita tengok device-device zaman sekarang ni, on board uh, storage dia tidak memerlukan um, storage yang banyak dan banyak benda kita simpan pada cloud tapi apa masalah cloud computing ni abang deep <laughs> ok masalah cloud computing ni ialah uh, kita assume yang semua orang ni connected all the time jadi the assumption is you have uh, most of the time you have internet connection jadi zaman sekarang pun di Malaysia uh, most of the time kita ada internet connection lah sama ada di phone kita ataupun iPad hotspot kepada phone kan jadi kita sentiasa ada internet connection jadi bila kita ada internet connection tu cloud computing makes a lot of sense jadi kalau anda nak beli iPad atau iPhone dengan storage yang paling sikit ataupun tak kisahlah telefon apa-apa pun dengan storage yang sikit 64GB sebenarnya anda boleh survive kenapa? sebabnya zaman sekarang ni Uh, sama ada telefon Android atau telefon iPhone dia dah built in tau macam-macam uh, program untuk cloud computing jadi contohnya bila anda tak guna app untuk jangka masa yang lama dia buang app tu dari telefon anda dan dia simpan dekat cloud kalau anda ada cloud uh, compute, uh, cloud server yang besar okay, cloud storage yang besar um, contohnya kalau gambar-gambar atau video-video anda telah memenuhi telefon anda dia akan hantar kepada cloud dia akan buang daripada telefon anda automatic okey automatic on the iPhone automatic on Android phones kalau anda dah setting benda tu jadi uh, itu nombor satu lah uh, cloud computing ni dah mantap dan teknologi dia dah built in dalam devices anda okey apa masalah cloud computing ni masalah cloud computing ni anda kena bayar lah okey kena bayar untuk dapat cloud storage sebab dia tahu uh, orang zaman sekarang ni memerlukan cloud storage dan dia nak charge anda okey jadi um, ini kita nak tengok iCloud Plus 
yang datang dengan iOS 15. iCloud Plus ni apa dia? iCloud Plus ni dia sama je dengan iCloud yang sebelum ni sama saja. Cuma dia tukar nama je iCloud Plus sebab dia ada uh, encryption lah, hide my email lah. Dia ada feature-feature baru lah. That's why they call iCloud Plus. Okay. Um, jadi, um, okay, what we want to do is we want to look at iCloud uh, contoh cloud server yang anda boleh gunakan untuk device anda. Uh, especially pengguna Apple, kalau anda on Macbook, on iPad and on iPhone, berbaloi lah anda beli cloud um, service ni lah. Jadi, berapakah cloud, harga cloud service di Malaysia? Okay, ni ada negara-negara uh, lain juga, anda boleh check out. Uh, tapi di Malaysia, okay, uh, dia akan bagi anda 5 gig percuma. 5 gig percuma. Uh, 5 gig lah, tak banyak lah. Okay, tapi kalau anda sanggup bayar 4 ringgit sahaja untuk sebulan, anda boleh dapat 50 gig extra. Okay, 50 gig cloud storage. Jadi gambar-gambar anda tu, sebanyak 50 gig boleh upload kepada cloud storage atau apps-apps anda atau data untuk apps anda boleh disimpan pada cloud 50 gig. Okey, kalau anda pro user lagi, uh, uh, yang ni saya selalu recommend lah iaitu hanya dengan 12 ringgit anda boleh dapat 200 gig tau. Jadi um, any files yang anda simpan untuk um, notes, classes ke kan uh, Microsoft documents anda simpan dekat iCloud uh, sebanyak 200 gig Uh, hanya RM12 saja anda bayar setiap bulan Dan kalau anda lagi serious user atau family user Anda boleh bayar RM40 sebulan Kalau kita fikir RM40 tu dua kali food panda je kan RM40 sebulan anda boleh dapat RM2,000 okay? 2 terabyte 2 terabyte Jadi 10 kali ganda lagi dengan, Daripada 200 gig ni okay? Anda boleh dapat 2 terabyte. Okey, jadi anda boleh uh, file-file lukisan anda, file-file PowerPoint anda, file-file Microsoft Word anda, anda boleh simpan dekat cloud. Okey, dan dia boleh upload lah dan kosongkan devices anda. Jadi iPad anda dan iPhone anda tak memerlukan storage yang banyak dan semua benda boleh disimpan pada cloud. Uh, Abang Dik, berbaloi tak 2 terabyte? Uh, untuk RM40 sebulan ok, seperti yang kita tengok kalau Apple punya service, iCloud service ni uh, sebenarnya korang boleh share across devices tau and even with family members, with family accounts jadi that's it, you yourself and then your wife kan? and then your kid uh, so dua orang atau tiga orang untuk bayar RM40 sebulan dapat 2 terabyte shared across everyone berbaloi lah sebenarnya berbaloi juga lah uh, so kalau kalau kita bercakap tentang dua orang, uh, seorang baru RM20. Okay, kalau bercakap tentang tiga orang, uh, seorang lagi lah murah kan. Okay, berlain-lain ringgit aja sebulan. Jadi, uh, actually cloud computing ni berbaloi lah. Uh, dan seperti yang kita dah cakap tadi, cloud computing is the future. And uh, uh, cara devices and services are being developed nowadays kan. Uh, by Apple, by Samsung, by Huawei uh, dan all these manufacturers lah is focus on cloud computing. Sebab itulah laptop anda, uh, phone anda dan tablet anda dah tak lagi memerlukan onboard storage yang besar dan banyak. Uh, except kalau kau uh, memang like professional work lah, kau photographer ke apa, dan kau memerlukan onboard storage, kau memerlukan 1 terabyte on the devices, dan kau terpaksa belilah device yang sangat mahal, uh, yang dia charge onboard storage tu sangat mahal, Uh, untuk all these professionals tapi kalau anda uh, average user je then anda patut sedar bahawa these devices are built for cloud computing dan anda patut menggunakan services cloud uh, macam iCloud contohnya especially for Apple users anda boleh juga guna Google Drive uh, Google Drive you get about 100 gigs ke 200 gig ke untuk 100 setahun uh, jadi berbaloi juga lah to keep all your files. So, forget about um, pen drive. Memang orang tak pakai lagi lah. Kan? Uh, tapi, uh, forget about emailing yourself semua kan. 
really there are a lot of cloud services out there uh, iCloud, G Drive, OneDrive, uh, Dropbox so pilih yang mana sesuai untuk gerak kerja anda and definitely just use those services um, dan anda tak perlulah onboard storage yang besar dan boleh save your money by buying um, a, a, a lean machine <laughs> a lean machine alright man that is all from take dip pandai beli pandai guna terima kasih banyak-banyak hope you learn something today tentang cloud computing dan modern devices terima kasih banyak-banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera <laughs>